up the level to a three, yung hindi na veto ni President, the tax amnesty uh, on estate taxes. Okay? So, ano po ang purpose nito? Para masettle na yung mga hindi na settle nung unang panahon. Okay? Ano po ba yung covered? Lahat ng estate ng namatay, December 20, 31, 2017 and prior. So, pag namatay siya 1800s, 1920, ganun, pwede pong ipasok yan lahat kay BIR. Okay. Um, with or without assessment, nag-file man siya dati or wala. Meron po kasi yung iba na nag-file, let's say for example, namatay 2010, nag-file 2011. Pero 2015, nakita nila, ay may lupa pa pala siya. Siyempre may penalties na po yun. Ang gagawin po ngayon, I, pwede natin i-file yung hindi pa na-declare noong unang panahon, noong pinayin natin first. Okay? Basta pag nag-file tayo dati, pwede i-file natin, ay, at may nakita pa tayong uh, properties ngayon, na-discover lang tayo ngayon, pwede pa rin po natin i-file. Pero as to that property only. Okay? Um, so, tandaan natin dito, very important po, namatay siya December 31, 2017 and prior. Paano kung namatay siya January 1, 2018? Hindi na po siya kasama. Unless, palitan niyo yung death certificate. Ilipan niyo yung ano niya. Okay. Okay. Ito po ang exemptions. Kahit namatay siya 2017 and prior, kung delinquent yung estate tax niya, hindi siya covered ng estate tax amnesty. Kasi covered siya ng tax amnesty on delinquency. Okay. Second, paano nakasuhan siya ng BCGG? Uh, nakasuhan siya ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, mga uh, gano'n. Tax evasion, gano'n. Pag nakasuhan siya ng mga gano'n, um, hindi na siya covered ng estate tax amnesty. Okay. So, i-define lang po natin para hindi tayo magkalituhan mamaya. Ano po ang gross estate? This covers all the properties of the decedent yung namatay po at the time that uh, at the time of his or her death. So, lahat ng property niya um, within the Philippines and outside the Philippines dapat i-declare po natin. But covered siya ng tax amnesty. Okay? Kung resident um resident citizen siya, kung citizen siya at resident siya na foreigner, resident siya ibig sabihin dito siya sa Pilipinas na sustain na dapat lahat ng properties niya. Yung mga, um, mga individuals na napatay na covered lang yung properties sa Pilipinas, yung mga foreigners na doon na nakatira. Okay. Basta ang tandaan niyo, lahat ng properties. Net estate, ano po yung net estate? Ito yung value ng um, ari-arian lahat ng no namatay pagkatapos kong ibawas lahat ng allowable deductions. Ano yung mga allowable deductions niya? Yun yung mga, depende kung kailan siya namatay. Kasi iba-iba yung batas na, na, na nagko-cover noong year of death eh. So, like, um, after, from 1997 until 2017, meron tayong tinatawag na standard deduction. Ay, 1998 pala. 1998 until 2017, may standard deduction. Yun yung automatic deduction na 1 million. Before 1998, wala pong standard deduction. So let's say namatay siya 1996, walang deduction. Pero kung namatay siya 1999, may deduction na 1 million. Yeah. So depende sa batas na um, prevailing at the time of death no, decedent. Okay. Net undeclared estate. Ito yung sinasabi ko po kanina. Kapag nag-declare siya ng estate niya dati, tapos mag, uh, may na-discover siya ngayon at gusto niya i-amnesty, pwede pa rin po siya. Kaso, ang catch lang po dito, yung amnesty kasi, it's just a it's just an option. Okay? Pwede kang mag-avail ng dating, but, uh, yung prevailing na batas, or pwede kang mag-avail ng amnesty. Pag nag-avail ka ng amnesty, tapos may na-declare ka na dati, hindi, mo na, hindi na pwede bawasan, hindi na pwede mag-allow ng any deduction doon sa undeclared na properties mo. Except yung share na surviving na asawa. At the time of death. Okay. Ano po ang rate? Mababa lang po ang rate natin. 6% po nung net estate. Okay? So gross estate, bawasan natin lahat ng pwede ibawas kung ano yung natira. Yun yung pwede natin isubject ng 6%. Okay? 
Ito pong 6%, wala na penalties. Wala na yung search and interest compromise. Okay? So, sa experience po namin, may nakocomputan kami dati, ang tax niya, pag tutuusin, ang tax niya with interest, aabot mga 1.5 million. Pag kinumpit mo using amnesty, hindi pa siya aabot ng 300,000. So, ganun po kalang yung um, forgiveness ng um, estate taxes natin. Okay? Pero ang cash natin dito, may minimum estate tax amnesty na 5,000. Okay. Kung meron po kayong kamag-anak na namatay noong before 1972, no, before 1972 po kasi, no, um, after 1964, before 1986 pala. After 1964, before 1986, meron tayong tinatawag ng Tiny Marcos, labas siya, inheritance tax and estate tax. Magkaiba po yun. Um, dito sa Republic Act 11213, ang sabi ng batas, kahit namatay siya within that period at liable siya to pay dalaw yung dalawang tax, inheritance and estate tax, tanggal na po lahat yun. Ang babayaran lang isa lang, estate tax. Okay? Para hindi po kayo malito. Okay. Ang valuation po ng gross estate natin, ang valuation lahat ng ari-arian, yung value ng property nung namatay yung decedent. Okay? Nung namatay yung tao, yung value ng property niya nun. Kasi pag i-value natin yung property nung, let's say for example, namatay siya 1980. Siyempre yung value ng property nung 1980, mas mababa compared sa value ng property ngayon, 2019. Di ba? So, kung gusto nyo lang ng medyo maliit ang babayaran, pwede po natin gamitin yung old na valuation. Pero kung gusto nyo namang magbigay sa gobyerno, which is well and good, <laughs> thank you very much, <laughs> pwede po 2019. Okay? Okay po. At tandaan natin, whichever is higher lahat ang valuation natin. Ang valuation kasi natin, whichever is higher between uh, zonal valuation, yung zonal value, CBIR ang magbibigay, and uh, market value. Ang market value, fair market value, si assessors po ang magbibigay. Okay? Ang evidence po natin doon, tax tech. Okay. Um, deductions. Itong deductions from gross estate, yung sinabi po natin kanina, yung applicable lang na deductions at the time of death. Okay? Kung gusto niya lang makita, tinabulate po ni PIR yung list of deductions natin from 1901 hanggang 2017. Annex A po siya ng Revenue Regulations 6-2019. Okay. Kailan natin i-avail dapat yung regulation, ay yung amnesty on estate. Yung estate tax amnesty regulation, it became effective June 15, 2019. Last month lang po. It will become uh, it will be effective from June 15, 2019 until June 14, 2021. So two years lang po. So let's say for example, nag-file po kayo ngayon para ma-avail natin yung tax amnesty, kailangan natin i-file within the two year period. Okay? So i-file natin from June 15, 2019 until June 14, 2021. Paano kung June 15, 2021 natin na submit yung documents? Nag-file hindi na po siya covered. Okay. Isa ito, uh, may example ako kasi dati nagka-amnesty dati, tapos hindi niya na-submit on time, Nakansi, ay, na, nakapagbayad na rin po siya. Yung binayaran niya dati, hindi na siya makoconsider ay parang may erase siya. Hindi siya i-coconsider. Kaya dapat Pag nagbayad, nag, nagbayad tayo ng estate tax amnesty, dapat isubmit natin lahat ng kailangang documents within the two-year period. Pag hindi po natin na isubmit within the two-year period, outside the two-year period, hindi na po siya covered ng amnesty. Okay, hindi na po siya i-issuehan ng clearance. Okay. Saan po tayo magpa-file? Yung residence no namatay at the time na namatay siya. So let's say for example, nung namatay siya, resident siya sa Bagyo, dito po sa Bagyo, dito pa yun. Kahit ang properties na sa Tawi-Tawi, Palawan, gano'n. Paano kung namatay siya dito sa Bagyo pero taga, let's say for example, taga Manila siya. Saan po ba siya mag-file? Manila. Okay. 
Okay? Basta ang tandaan natin, yung residence nung namatay, nung namatay siya. Doon po natin i-compile. Yung RDO, yung Revenue District Office, yung BIR, na may jurisdiction sa place kung saan siya namatay. Okay. Um, ano ang kailangan nating um, documents? Yung TAR ulit. Tax Amnesty Return. Pero may ibang return kasi ito, may iba siyang form kasi estate tax amnesty return na siya. Di ba kanina, tax amnesty return lang on delinquency po yun. Ito po, tax amnesty return on estate. Okay? Ang kasama po nun, yung acceptance payment form pa rin. Pero yung ABF ng estate tax amnesty, magkaiba sa ABF ng tax amnesty on delinquency. So, itignan nyo na lang po kung ano yung gusto nyo bayaran, isettle na, i-avail na ang amnesty, yun po yung gagamitin natin for. Okay. Ano pa ang other requirements? Yung usual na requirement sa pag-compile ng estate tax. So, yung meron kasi requirements po si BIR sa pag-compile ng estate tax like due of extrajudicial settlement, mga ganun, mga um, tax, mga titles, copy ng titles, tax declarations, yung mga copy nun. Same pa rin po na requirements, except that may dagdag lang na dalawa. Yung tax amnesty return and acceptance payment form. Okay. Um, ulitin natin ulit yung two-year period. Very crucial po kasi ito. Sa tax amnesty on delinquency, we only have one year. From April 24, 2019 until April 23, 2020. Okay. On estate tax amnesty, June 15, 2019 until June 14, 2021. Two years po. So, dapat within those periods, mag-file na po tayo ng amnesty. Okay. Okay. Ito po. Ito very crucial. Meron kasi ginagawa na deed of extrajudicial settlement, yung mga deed of conveyances po natin, na may kasama na C. So let's say for example, namatay si, Lef, uh, si, namatay si A. Um, yung mga heirs niya, yung mga anak niya, gusto na nilang eventive property. So doon sa deed of extrajudicial settlement, nag-execute sila na they will settle the estate and ibebenta nila yung property na yun kay B. Pag ganun po, ang covered lang ng amnesty natin is the estate. Doon po sa sale, donation, waiver, at kung ano man, hindi po siya covered ng amnesty. Okay, doon lang po sa estate. Okay. Pag nag-avail na tayo ng estate, na isubmit na natin within the two-year period, i-issue ka tayo ni DIR na Certificate of Availment. Kasama ng Certificate of Availment is the Electronic Clearance Authorizing Registration. Ano po yung e-card na yun? Yung clearance of right. Certificate pa Electronic Certificate Authorizing Registration. Yung e-card po na yun, yun yung dadalhin natin kay RD at kay Assessor's Office para palitan na nila yung pangalan doon. So let's say for example, nakapangalan yung sa ninuno nyo. Gusto nyo matransfer sa pangalan nyo. Magpo-file po tayo ng, nag-avail po kayo ng estate tax amnesty. Um, magbibigay si BIR ng clearance. Yun po clearance yung dadalhin natin kay RD at City as, uh, Assessor's Office. Okay. Yung clearance po at certificate of availment, uh, availment, it will be issued within 15 days from submission of the complete documents plus yung tax amnesty return and acceptance payment form. Okay. Gusto ko lang pong sabihin na ang acceptance payment form lang po ang ipapakita natin sa bangko. Hindi po natin ipapakita yung ibang documents. Okay. So, similar po sila sa um, tax amnesty on delinquency. Okay. Yun na po ang tax amnesty on estate. Okay. May gusto lang po kami ilagdag. Um, doon po sa documentary stock tax on issuance of certificates. Okay. Sa certificates po, lahat ng i-issue natin na certificate na sa, sa section 188 of the um, National Internal Revenue Code. Pinalitan kas dati po, 15 pesos lang siya. Kaso noong January 1, 2018, pinalitan na po siya ng trade law. So instead of 15, naging 30 pesos. Nag-times po siya. So lahat po nang i-issue natin na certificate, 
any certificate. I issue a double stamp na din siya na. Ay sisingil ang double stamp natin yung documentary stamp tax na 30 pesos. That is in addition to the certification fee. Magkaiba po yung certification fee sa documentary stamp tax on certificates. Nagkakabilo po yan na kasi pag sa certificates. So clear na po ba tayo doon? Certificates, magkano po ang doc stamp? 30 pesos. Okay? Each certificate. No, no, no. Yung doc stamp po, 15 pesos pa rin yung isang strip. So ang ilalagay natin is dalawang strips. 30 pesos. Kaya siya 30 pesos. Okay? Ulitin ko lang po, yung strips ni BIR na ini-issue niya, 15 pesos pa rin yung isang rectangle o uh, isang stop. Okay? Yung i-a-attach po natin sa certificates, dalawa na po ang stops. Okay? 30 pesos po yun. 15 plus 15 pesos. Okay? May I call on uh, group supervisor and your help na ba? 